今天那招上不封侯，还是没掌握。我得要再问问。男子兄。哎。会喜欢我现在这个样子吗？一缕晨光，手传播舞的飘渺，黑夜被驱散，太阳敲击了嘴角。在百合盛开的窗台含笑，风卷起窗帘吹动你发梢。前尘祈祷，奔向未知的云霄。一缕水能撩，信仰吹起了号角。最潮汐来去颠倒，没有了预兆。时间给的答案越来越明了。飞向星空的鸟。咫尺时，还不敢伸长。远在天涯，才让思念疯长。第一次一段心慌，想在深渊万丈，等一点光芒，再遇见你时都被点亮。还以你爱情。我才爱的坦荡，不管你来自何方，穿什么衣裳，皆如我心中所向，一如既往，早为你许下这一世的情郎，想这一生一定。永远守在你身旁。黄三，方木。他是好点了吗？每天晚娘都要耗费大量的灵力和草药，才能维持方木支撑几个时辰。再这样下去，晚娘恐怕也支撑不住了。哎，熬了这么久才获得的爱情，怎么就这么难呢？
。也许，正因为爱情的稀有吧，才让他们珍惜彼此。王三，你记着方墨床首的龙溪香，每日都要换新。红枣汤要时刻热着，以便方墨醒来及时喝的。文清，你记着，每日午时开南窗通风，在窗前放一屏风，切莫让方墨着了寒凉。我娘，你这是什么意思啊？你要出远门吗？事到如今，我做再多也无济于事了。万娘，你这是要去香灵山找元稹师兄啊？这是唯一的办法。万娘，你不能去。那个蝴蝶灵他做了那么多的坏事，他怎么会这么简单就把解药给你啊？他可是害了宝儿奶奶和公孙玉荣啊！文清。万娘，元稹师兄化身蝶灵，或许有他不得已的苦衷，但是你不要忘了，方墨的毒也是他一手下的，这一点不可辩驳。他一心想要方墨死，他是不可能轻易把解药交给你的。万娘，你这一趟，这一趟别说是无功而返。有去无回。师兄三百年前不是这样的，他为何变得如此毒辣？他究竟想要什么？万娘，你若是执意要去，也要搞清楚对方的意图，知己知彼，方能周全应对。